بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد گزشتہ چند سالوں سے ہمارے ہاں نیوز چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان نشریات کے نام سے رمضان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اس کے اندر جس طریقے سے مخلوط محفلیں ہوتی ہیں جو اس میں ناچ گانے ہوتے ہیں جو اس میں میوزک ہوتا ہے جو اس میں اچھل کود ہوتی ہے جو اس میں نمازوں کا ضیاع ہوتا ہے جو اس میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے جو اس میں رمضان کے تقدس اور اس کی تقدس کی بے حرمتی کی جاتی ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے بہت سارے کبیرہ گناہوں کو اس میں جمع کر لیا گیا ہے رمضان تو مہینہ تھا اسپیشل گناہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکیاں کرنے کا رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ تھا اور اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے اس مہینے اس مہینے کو گناہوں کا مہینہ اس لیے کہ ان گناہوں سے بچانا جس طریقے سے اداکار فلم سٹار موسیقار کرکٹرز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ دین پر دینی مسائل پر دینی احکامات پر بلا روک ٹوک تبصرے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو مسائل بتا رہے ہوتے ہیں جو مرضی میں آئے دین کے بارے میں بولتے چلے جاتے ہیں یہ ہماری نسل نو کے لیے بہت خطرناک ہے دین اگر سیکھنا ہے تو مستند علماء ہی سے آپ کو دین ملے گا فلم سٹاروں سے تو فلم ہی سیکھی جا سکتی ہے اداکاروں سے تو ایکٹنگ سیکھی جا سکتی ہے موسیقاروں سے میوزک اور گانا تو سیکھا جا سکتا ہے قرآن اور دین ان سے نہیں سیکھا جا سکتا جس آدمی کا جو شعبہ ہو اس سے وہی چیز سیکھی جا سکتی ہے اس لیے مستند علماء سے رجوع کریں ان کے پاس بیٹھیں مسجد میں اپنا وقت گزاریں اور رمضان میں میری ایک درخواست ہے کہ اس ٹی وی کو مکمل بند کر دیں اور کم از کم کم از کم اس رمضان نشریات اور رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھنا تو بالکل ہی چھوڑ دیں اس لیے کہ یہ سلو پوائزن ہے یہ وہ زہر ہے جس کا اثر ابھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا لیکن آہستہ آہستہ یہ ہماری رگوں میں ہماری جڑوں میں ایسا ایسے سرایت کر جائے گا کہ پھر پھر اگر ہم اسے بچنا بھی چاہیں گے پیچھے ہٹنا بھی چاہیں گے تو نہیں ہٹ سکیں گے ابھی وقت ہے کہ ہم فیصلہ کریں اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے